Bonjour, mon nom c'est John Turmel et ça c'est mon discours à Toronto à l'exhibition du chanvre, The Hemp Expo, Treating Yourself à Toronto la semaine passée. Euh, comme vous voyez, ma voix n'est pas encore revenue, mais de toute façon, je vais traduire le discours en français pour expliquer la défense bino qu'on utilise en Ontario. Et pour nos fins, je vais appeler ça la défense dépôt. En anglais, j'ai mis le vidéo à YouTube. Ça dit « Bino, bad exemption égale no offense ». En français, dépôt, défectueuse exemption égale pas d'offense. Donc, lorsque l'exemption fausse, il n'y a pas d'offense. Donc, euh, c'est pour ça que les accusations sont retirées souvent et ça, ça va être expliqué maintenant. I'm John Lentinier Turmel, famous from the white heart hat, part of the political uniform. Je suis John Lentinier Turmel, fameux pour le, le, le cap et euh, mon uniforme politique avec euh, mon royal flush sur ma cravate et euh, dans la politique. Et je suis en faveur de légaliser la marijuana, la prostitution et le gambling et avoir des prêts sans intérêt, des crédits sociaux à la banque. Ça, c'est ma politique et je me suis... Euh, j'ai commencé à me battre dans, pour la marijuana en 2000. J'ai aidé les exemptés se battre contre les conditions euh, euh, onéreuses ou euh, comme seulement trois plantes pour essayer de se pousser leur, leur médecine des de, de, de conditions ridicules. En 2000, Terry Parker il a gagné sa cause, un épileptique qui a prouvé qu'il avait besoin de la marijuana pour sa, sa maladie. Et la cour a dit que c'est pas constitutionnel d'avoir une prohibition sur la médecine. Et ils ont déclaré ça... Euh, pas constitutionnel. Et ils ont euh, suspendu leur décision pour une année. Donc, Terry Parker, il avait une exemption, mais tous les autres, euh, ils ne l'avaient pas. Et le gouvernement avait un an pour trouver une façon de donner des exemptions aux malades pour le garder illégal pour ceux qui ne sont pas malades. Une année plus tard, ils ont émis les régulations pour euh, avoir accès à la marijuana. Et deux ans plus tard, ils nous ont annoncé qu'il était défectueux. Pourquoi la décision Hitzig a dit que il y avait une limite sur le nombre de patients par euh, cultivateur, un, et une limite sur le nombre de cultivateurs par jardin, trois. Et la Cour a dit que ces limites rendent l'exemption illusoire et donc l'exemption a fait défaut pendant ces dernières deux années. Donc, ils ont fallu laisser tomber les accusations contre 4000 personnes en 2003 parce que l'exemption a fait défaut pendant ces deux ans-là et donc, il n'y avait pas d'offense. Défectueuse exemption, pas d'offense pendant deux ans, entre 2001 et octobre 2003. Maintenant que ces limites sont enlevées, maintenant l'exemption marche. Donc, la Cour a dit que la prohibition, donc, est en vigueur. Donc, après deux ans pendant lesquels euh, que la prohibition était morte, ils ont corrigé l'exemption, puis pour la Cour, ils ont dit que ça ressuscite la prohibition. Deux mois plus tard, Santé Canada ont dit, on remet les limites. Un patient par cultivateur, puis trois cultivateurs par jardin. Parce que maintenant, nous offrons de la marijuana aux autres, et donc peut-être que ça fait une différence. Donc, ils ont remis les limites qui ont gâché l'exemption la première fois. Huit ans plus tard, les cours ont dit que avoir remis ces limites sur les cultivateurs a gâché l'exemption encore, parce que le fait que la... C'est offert aux autres qui ne font pas la culture, ne veut rien faire pour les cultivateurs, les limites, pas, pas économique. La Cour a dit que c'est pas économique si la, la médecine est trop chère. C'est pour ça que ces limites sont mal. Donc, ils les ont frappés encore. La Cour, Ron, Sean Godet, 
J'ai été chercher le document à la Cour suprême du Canada en arrière, qui, voir qu'est-ce qu'ils ont dit, la Couronne, et il a dit, « Oh non! » OK. La Couronne JP, et JP, c'est un jeune qui a été arrêté pour possession de marijuana à Windsor. La Couronne JP a décidé que l'effet combiné de Parker, qui dit qu'on a besoin d'une exemption, et Hitzig, qui dit que l'exemption n'a pas marché, veut dire que... Pendant les deux années entre le 31 juillet 2001 et le 7 octobre 2007, il n'y avait pas de prohibition valide au Canada. Donc, le jour même où nous avons euh, appris que la loi était morte, on a appris aussi que la loi était ressuscitée. Donc, si la dernière fois que l'exemption ait fait défaut, il a fallu laisser tomber toutes les accusations, ils vont dire encore une fois, si vous dites que l'exemption était défectueuse, que la prescription était défectueuse aussi. Et la Cour suprême a rejeté leur appel. Et donc, comment ça se fait qu'ils n'ont pas arrêté de les accusations? Et comment ça se fait qu'ils n'ont pas laissé tomber les dernières accusations comme la dernière fois? Donc, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait du tout. Et... Ils ont continué les arrêts, ils ont continué les, les, les procédures en cours, mais si vous leur avertissez que vous savez que la loi est morte, que défectueuse exemption, ça veut dire pas d'offense, parce que je monte mes gens à faire une requête pour le retour de leur marijuana dans les premiers 60 jours pour garantir qu'ils ne peuvent pas le détruire. Et on fait une requête pour casser l'accusation parce que l'exemption était défectueuse, donc il n'y avait pas d'offense, pas le droit de m'entraîner en cours lorsque l'exemption est défectueuse. Et une requête pour un remède constitutionnel parce qu'il y a 40 autres défauts dans les exemptions qu'on aimerait parler et établir. Donc si vous dites que vous connaissez que la loi est morte, ils vont dire, oh oh, c'est un gars qui sait que la loi est morte. Probablement, ils vont vous laisser tomber l'accusation. Pour que les autres sapés avec des avocats continuent à plaider coupables et payer leurs amendes. Nous avons une couple de douzaines de gens qui ont eu leurs accusations retirées par la couronne. Derek Francisco était là. C'était un gars qui se poussait sa marijuana pour ses maladies. Um, il a été euh, arrêté une descente, il a reçu son exemption et la couronne lui a dit « Ok, euh, pas d'accusation de culture ou bien de possession pour le trafic, plaide cou euh, euh, coupable seulement pour la possession, ils vont te donner de l'arrêt chez toi. » Il a dit « Non, 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 pas d'arrêt, va, va voir s'ils vont changer ça. » Ok, son avocat retourne puis il dit « Ok, plaide coupable à la possession. » Pas d'arrêt. Il dit, bon, oh, je veux avoir mon équipement. Bon, oh, l'avocat ne veut pas y aller, mais il dit, vas-y. Bon, oh, l'avocat retourne, il dit, OK, plaide coupable à la possession, ils vont te redonner ton équipement, pas de house arrest. Il dit, bon, oh, oh, je veux ma marijuana. Et ça, c'est parce que la décision Hitzig a dit qu'on a seulement besoin de prouver qu'on est malade pour être exempté. Et c'est pour ça que la décision du puits à, à, à Gatineau, pour, euh, par le juge Chevalier, il a dit que s'il si est malade aujourd'hui, il était malade à ce temps-là aussi. Donc, la décision Hitzig 170 paragraphe dit qu'on n'a rien besoin d'être malade pour être exempté. Et c'est pour ça que Derek Francisco voulait avoir sa, sa marijuana aussi. L'avocat, il dit, wow, ça va prendre une décision par le juge avec un ordre du juge. Il dit, va demander. Wow. L'avocat revient et il dit, OK, pas de possession seulement. Ils n'ont pas d'arrêt chez vous, pas de l'équipement retourné et la marijuana retourné. Il dit, non, je ne veux pas plaider <rire> je veux pas plaider coupable à une ac accusation pour une loi morte. Je veux aller voir un juge pour demander si la loi est même en vie. Et je veux tout avoir mes accusations retirées. Et je veux avoir mon stuff ou bien je continue. La prochaine fois, ils ont 
tout retiré des accusations. Ils l'ont redonné son équipement. Le juge a signé l'ordre pour lui redonner son marijuana. Et il était pas malade quand il était arrêté, mais il a prouvé qu'il était malade en obtenant une exemption. Donc, s'ils reconnaissent que vous savez que l'exemption était défectueuse quand vous avez été arrêté, et que donc la loi est défectueuse quand vous avez été arrêté, là, ils vont probablement... They let you go. Vous laissez partir. Mais ils ne vont pas l'annoncer à tout le monde. Parce qu'ils ont 100 personnes autour du Canada qui plaident coupables et payent de l'argent. Mais si vous allez là sans avocat et vous dites que je sais que la loi est vraiment morte, ils vont retirer les accusations. Et on leur aide à obtenir des exemptions s'ils n'avaient pas fait application auparavant. La plupart des gens qui font la culture sont des malades. OK, la cause récente, vendredi matin au commencement de l'expo, la cause de Sean Maloney de Montréal. C'est un gars qui a, il a, il a deux enfants, il prend soin d'eux, il, il, il a un emploi, il essaie de garder. Um, puis, il était sur le 417 s'en allant à Ottawa, puis il s'est fait arrêter avec une livre de marijuana. Et um, il a été, well, il a été euh, chercher une exemption. Un docteur a signé pour 18 grammes par jour. Ça veut dire qu'il avait un mois de marijuana. Il s'est fait arrêter. Son avocat ne lui a, ne l'a pas dit au cours qu'il avait sa signature par son docteur pour 18 grammes et lui a avisé de plaider coupable. Il a plaidé coupable puis le juge lui a donné 30 jours en prison, première offense, avec rehab une fois par semaine à Montréal, un heure au milieu de sa, 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 sa semaine. Puis, euh, oh, de toute façon, il est immédiatement en prison, vendredi pour le week-end. Well, quand il est sorti, j'ai entendu parler de lui et donc j'ai dit, euh, OK, quand est-ce que tu retournes le vendredi? Viens à Toronto et je vais te mettre devant un juge, un des plus hauts juges d'Ontario, pour décider si tu dois retourner. Je lui ai préparé un, un avis d'appel et une requête pour libération en attendant l'appel. Et euh, on a donné les documents à la couronne à 9.45 le matin, leurs avisants qu'on va être en cours à 10 heures. Et euh, dans moins d'une heure, c'était devant la juge et euh, qui disait au greffe, hey, « téléphone la, la couronne, dites-leur de, de se rendre vite. Hein? » Puis, euh, il avait expliqué sa situation, puis, you know, la couronne entre, puis il veut se battre par, contre si la loi est morte, ou c'est pas une bonne excuse. Mais quand il voit qu'on fait appel contre la sentence et la sévérité de la sentence, well, là, lui, il est écœuré aussi, puis il dit, OK, nous allons consenter à votre libération provisoire. Donc, la Madame Justice, elle vient en cours et est très heureuse que la Couronne va consenter à sa libération. Puis, elle dit, mais je ne peux pas arrêter la sentence, mais on peut lui donner une, un cautionnement. Et donc, qu'est-ce que vous suggérez, monsieur de la Couronne? Puis, il dit, well, uh, you know, être bon, uh, comme d'habitude. Puis, il dit, as-tu de l'argent? Puis, puis, Sean, il dit, vous avez 500, mais il a fallu que je le donne en cautionnement à la police. Et je ne l'ai pas reçu encore, mais je l'aurai. Il a dit, pas de, OK, pas de OK, la justice de la paix, pendant qu'on attend pour que Sean signe son euh, engagement, pour qu'ils peuvent envoyer le fax à la prison pour leur dire qu'il ne vient pas ce soir, sans émettre un mandat. Et euh, la justice de la paix sort, puis il dit, « Oh, il y a un, quelque chose de défaut ici. Il est supposé avoir de l'argent ici quelque part. » Puis il dit, « Non, il n'y a pas d'argent, pas d'argent. » Il dit, « Non, non, il faut avoir de l'argent ici, ça fait défaut. » On dit, « Non, non, c'est zéro. » Donc, plus tard, en dedans, Sean lui a demandé qu ce que c'est ça, puis il a dit, « Dans 35 ans d'être un justice de la paix, j'ai jamais vu un ordonnement de, euh, de la cautionnement de la cour d'appel de zéro. » Donc, il n'est pas en prison pour un autre fin de semaine, puis la dernière fin de semaine, c'était terrible. Trois gars dans une cellule avec deux lits, pas le fun. Puis, euh, donc, il n'a pas besoin de retourner en prison. Et euh, la bataille continue. Donc, <coughs> après son appel, les juges gentils à ce niveau, 
je gage qu'ils ne lui envoieront pas en prison de retour, même s'ils si vont rejeter son appel contre sa conviction, parce que la loi est morte pendant l'exemption n'est pas là, euh, je gagerais qu'ils vont rejeter sa sentence.